McKenna, go ahead and read it. Read it in English. Actually, someone else can do it. Okay, someone else want to do it? Let me see if I can find it real quick. Okay. Claire, Chelsea, Anthony, Vivian, Abby, anybody? Here we go. I got it. Okay, go ahead. There is a boy. His name is Juan. Juan has three houses. There is uh, one house in Honolulu. The house in Honolulu is a little bit different house. Uh, it has 22 rooms. There are 22 people and animals in the house. There are seven people. Every person has their own room. There are seven gorillas. Every gorilla has its own room. Uh, also, there are seven cats, and every cat has its own room. Uh, also, there's a, a very big elephant. Uh, his name is Frederico or Freddy. Freddy uh, also has uh, his own room. In the house, there are only uh, uh, five bathrooms. One bathroom is exclusively for cats. Uh, the other bathroom is exclusively for gorillas. The other bathroom is exclusively par uh, for people. And the other bathroom uh, is the otro baño más. One. The other one is for yeah. Another one more one bathroom. Ready. Yeah. But there is another. Uh, they say other, but bathroom. we say another. There is an other bathroom uh, for people. But it is not for cats and it's not for gorillas. It's exclusively for visitors. <clears throat> There's another house in Birmingham. The house in Birmingham has only one room. It does not need more. It does not need more because there's only mosquitoes in the house. There are 22 mosquitoes. All mosquitoes live in the same room. The uh, room has 22 beds. There is a bed for every mosquito. It's an excellent situation. Also, there is a kitchen. The kitchen is for mosquitoes. The mosquitoes uh, prepare their favorite food. The favorite food of the mosquitoes is pizza. They prepare the pizza in the kitchen. Ponen mucho? What does that mean? They put. They put a lot of cheese. They also put a little bit of pepperoni. Uh, they like the pizza with pepperoni. It is their favorite food. There's another house in Las Vegas. The house in Las Vegas is only four girls. There are uh, five girls in the house, and so there are six bathrooms in the house. I there is a bathroom. For every girl in a extra bathroom. The extra bathroom is for visitors. There also uh, there is five kitchens in the house. Um, it's good. How old is now, right? Yeah. Uh, now because every girl has their own kitchen. It's an excellent situation. I have a house in uh, the city of Mexico. My house is in the central. 
I like my house. It's a very good house. I live in my house, but I do not live by myself. I live with two penguins. And Don't say 11 it's 12. Kangaroos. Oh, I live with 12 penguins and 11 kangaroos. I live with the kangaroos because the kangaroo is my, because the kangaroo is my favorite animal. In my house, there are 24 rooms. I have my own room. Every penguin has its own uh, room, and every kangaroo has its own room. There also there is four bathrooms. The penguins have a their own bathroom. Okay, this is, that's the uh, one error in this that says. The penguins you have. Tannis means you have, but it should be an N because of the penguins. Yeah, TNN is what it should be. They have, uh, the penguins have their own bathroom. The kangaroos have their own bathroom. I have my own bathroom, and there is a bathroom extra for visitors. Uh, also, my house has four kitchens. I have my own kitchen. The penguins have their own kitchen. The kangaroos and the kangaroos have their own kitchen. Also, there is a extra kitchen for visitors. That's a situation excelente. Okay, good job, good job, Anthony. Okay, let's see what's going on in this story today. I, uh, un chico. Uh, que, uh, Kelsey, que tiene Juan? Un chico. Que tiene? Oh, tres casas. Tres casas. ¿Y dónde están las casas de Juan? Uh, está en Honolulu, en Birmingham y Las Vegas. ¿Las casas son normales o un poco diferentes? Un poco diferentes. ¿Por qué crees que son diferentes? Uh, la casa en Honolulu es un poco diferente porque tiene 22 cosas, 7 gatos, 7 corridas, 7 personas y un elefante grande. Uh -huh. ¿Y la casa en Birmingham es normal o diferente? Diferente porque tiene 24. 24. Mos Mosquitos. Mosquitos. Sí, no es normal. Es una casa diferente. Mm -hmm. ¿Y la casa en Las Vegas? Y la casa en Las Vegas tiene solamente chicas. No gatos, no, no canguros, no elefantes, solamente chicas. Sí. Es una situación diferente. Juan quiere vivir... En una casa en Orlando, Florida. Hmm. No le gustan las casas que tiene. Tiene una casa en Honolulu. ¿Le gusta la casa o no le gusta? No le gusta. No le gusta. Tiene una casa en Birmingham. ¿Le gusta la casa o no le gusta? No le gusta. No le gusta la casa en Birmingham. Tiene una casa en Las Vegas. ¿Le gusta la casa o no le gusta? No le gusta. No le gusta la casa. Es una situación terrible. Claire, describe la situación con Juan, uh, que Juan uh, um, tiene tres casas, pero no quiere vivir en las casas. No le gustan las casas. Quiere vivir en una casa en Orlando. Oh. Juan es, chi, es, es uh, chico número uno. Juan tiene tres casas, un en Honolulu, Birmingham y Las Vegas. Um, ¿Le gustan las casas o no le gustan? No le gustan las casas. Oh, sí, no le gustan. ¿Dónde quiere vivir Juan? Uh, Juan quiere vivir en Orlando. Correcto. Florida? ¿Quiere vivir en un apartamento en Orlando? Uh, no. En no, ridículo. En una casa en Orlando. En una casa en Orlando. Correcto. Excelente. Uh, Vivian, describe la situación con Juan. Juan tiene tres casas. 
in Honolulu, E in Birmingham, E in what's the other place he has? Las Vegas. Okay, Las Vegas. Le gustan las casas o no le gustan? No le gusta. ¿Y dónde quiere vivir? En una casa en Orlando. Correcto. Quiere vivir en una casa en Orlando. Chelsea, describe la situación con Juan. Juan tiene tres casas, pero no le gustan las casas en Honolulu, Birmingham o Las Vegas. Y tiene una casa, oh, quiere vivir en una casa en Orlando. Correcto. Es excelente. Uh, Anthony, describe la situación con Juan. Juan tiene tres casas uh, en Birmingham, Honolulu y Las Vegas, uh, pero Juan no le gusta. Uh, Juan quiere vivir en Orlando, Florida, en una casa. Correcto. Quiere vivir en una casa en Orlando, Florida. Uh, John, describe la situación con Juan. Um... Uh, I didn't really understand it. Okay, I'll come back to you. Juan tiene tres casas. Tiene una casa en Honolulu. Tiene una casa en Birmingham. Tiene una casa en Las Vegas. No le gustan las casas. No le gusta la casa en Honolulu. No le gusta la casa en Birmingham. No le gusta la casa en Las Vegas. Quiere vivir en una casa en Orlando. Uh, tell me in English, John, what you understood there. Um, Juan owns three houses, or he has three houses. One in Honolulu, one house in Birmingham, and one house in Las Vegas. Juan does not want to live in any of those houses. Um, Juan wants to live in a house in Orlando. Try in Spanish now. Oh, okay. Um, Juan uh, tiene tres casas. Tiene una casa en Honolulu. Tiene una casa in Birmingham. Why does it say um, hoy otra in Las Vegas? Hay otra means there is another. House in oh, e otra and another. Otra oh. means another. Okay. Do you see the English down here? It says and another in Las Vegas. Okay. Uh, otra in Las Vegas. Um, quiere vivir en una casa in Orlando. Uh, no le gustan las casas. What does that mean? He doesn't like the houses. He does not like the other houses? Yeah, he doesn't like the house in, in Las Vegas. He doesn't like the house in Birmingham. He doesn't like the house in Honolulu. He likes the house in Orlando. He wants to Correcto. live in there. Correcto. Okay, McKenna. Describe la situación, McKenna. Juan tiene tres casas in Honolulu, Birmingham, Y, y Las Vegas. No le gusta porque, um, por, porque quiere, porque, he, porque quiere, quiere vivir. vivir en Orlando, Florida. Excelente, McKenna, good job, good job, excelente. Uh, Abby, you want to try it, Abby? Oh, she didn't answer. Josh, you want to try it? Uh, yeah. Okay, you're up. Uh, one. Uh, 
How do you how do you say lives? Vive. But say you're not going to say that. You're going to say tiene because he has. Oh. Okay. One tiene un three or tres casas. Correcto. Um. Donde? Uh, in one in Honolulu, one in uh, Birmingham, one in, Honolulu, one, one in Birmingham, and one in Las Vegas. Correcto. Excelente. Y no. No quiere vivir en la casa en Birmingham. No quiere vivir en la casa en Las Vegas. Y no quiere vivir en la casa en Honolulu. Correcto. Abby, you want to try it? Sure. Um, hay un chico. Selena John tiene tres casas, uno, uno en Honolulu, um, otra en Birmingham, and y in Las Vegas. He no le gusta um, de las casas. Celebración para Abby. Excelente, Abby. Good job. Loved it. Good Spanish. Muy bien. Okay. A Juan, ¿le gustan las casas, Anthony? Or Juan, Anthony, you be Juan. Uh, uh, Juan, ¿te gustan las casas o no te gustan las casas? No me gustan las casas. ¿Por qué? Porque las casas no en mi locación favorita. Correcto. ¿Y cuál es tu locación favorita? Orlando, Florida. Oh, ¿por qué te gusta Orlando, Juan? Porque hay palmeras. Palmeras, correcto. Y también Disney World está en Orlando. Juan, ¿te gusta? ¿Te gusta Disney World o no te gusta? Sí, me gusta Disney World. Correcto. ¿Y te gusta Universal Orlando? No me gusta. ¿Tú prefieres Disney World? Así que te gusta Orlando porque Orlando tiene muchas palmeras y también te gusta Disney World. Sí. Correcto. Excelente. Muy bien. Uh, y Juan, ¿qué quieres tú? Quiero vivir en Orlando, Florida. ¿Por qué? Porque hay muchas palmeras y hay Disney World. Correcto. Y Chelsea, a Juan le gusta, ¿cuál es la ciudad favorita de Juan y por qué quiere vivir en Orlando, en tu opinión? Um, Juan le gusta Orlando, Florida, porque hay muchas palmeras y... I Disney World. Mm, correcto. I, uh, uh, ¿Y tú crees, en tu opinión, Chelsea, hay otra razón o solo dos razones? Hay otra razón. ¿Cuál es la otra razón en tu opinión? Mm, uh, hay muchos sol. ¿San? Sol, mucho sol. sol. No, hay un elefante que vive en Orlando. 
El elefante se llama... Yeah. Rogelio. Rogelio, correcto. El elefante se llama Rogelio y el elefante Rogelio es muy simpático. Es el elefante favorito de Juan. Juan, ¿cuál es razón número tres? Porque quieres vivir en Orlando. You're muted. Oh, you're talking to me? No, I'm talking to Juan, the otro Juan. <laughs> ¿Por qué uh, Rol Halo? Rogelio, I wish you'd pick an easier name. Call him Roger. Roger, all right. El elefante se llama Roger. Uh, muchas personas de Cuba dicen Rogelio, pero las personas de Orlando le dicen Roger. Le dicen, hola Roger. Sí, porque Roger el elefante está en uh, Orlando. Correcto. ¿Y Roger es un elefante normal o diferente? Uh, un poco diferente. ¿Por qué? Porque es muy simpático. Es simpático, pero hay otra razón. Es un elefante muy diferente, un poco diferente, porque juega tenis. Y tenis es, es tu Juan, tenis es tu deporte favorito. Así que tú juegas tenis con Roger. Sí. Es bueno, ¿no? Sí. Es un, una situación muy interesante. Juan juega tenis con el elefante Roger. Hay tres razones por qué le gusta Orlando. Razón número uno es... Hay muchas, muchas palmeras. Palmeras. Razón número dos, le gusta Disney, Disney World. World. Razón número tres, un elefante. Un elefante que se llama Roger. Roger. Y Roger es un elefante especial porque Roger juega. Tenis. Tenis con Juan. Juan. Juan y Roger juegan tenis, 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 tenis. Cada día juegan. <coughs> oh, excuse me, juegan tenis. <coughs> uh, Chelsea, describe la situación. Describe oh. las tres razones por qué Juan quiere vivir en Orlando. Juan quiere vivir en Orlando porque hay muchas pers uh, palmeras. Correcto. Y, muchas palmeras. Uh, hay Disney World y hay un elefante, se llama Rogelio. Uh, y <ríe> Juan juega tenis con Correcto. Rogelio cada día. Correcto. El elefante se llama Rogelio solamente para las personas que hablan español. Y tú hablas español, es obvio, así que tú dices, hola Rogelio. Pero para una persona que habla inglés, le dice, hola Roger. ¿Es correcto, Juan? Sí. Sí, es correcto. Juan, describe la situación. ¿Por qué? ¿Quieres vivir en Orlando? Hay tres razones. Uh, quiero vivir en Orlando porque hay muchas palmeras obvio. en Orlando. Es obvio. Uh, porque hay Disneyland. Obvio. Y yo me gusta Disney. ¿Es tu parque y... favorito? Sí. Y hay el elefante Rogelio. Y sí. él es simpático. Muy simpático. Y, y nosotros uh, jue... jugamos. Jugamos yeah. tenis. Excelente, sí. ¿Juegan tenis mucho? 
juega tenis todos los días. Todos los días, correcto. How do you say we play? Juegamos. Jugamos. It's only J-U. Exactly. It changes in the we form. It's just jugamos. Jugamos tenis todos los días. Excelente, Juan. Claire, describe la situación. ¿Por qué quiere vivir uh, Juan en Orlando? Hay tres razones. Um, Juan quiere vivir en Orlando porque hay muchas palmeras. Obvio. Y Disney World. Oh. También porque es una especialmente especial elefante. Uh, hay elefante se llama Rogelio. Oh. Rogelio es poco diferente porque Rogelio es muy simpática y Rogelio juega tenis con, con Juan. Tenis es partido favorito. Deporte, sport. Partido's a game. It sounds like sport, only it's deporte. It's deporte. Sport. Es su deporte favorito. Es el deporte favorito de Juan y de Rogelio. Interesante, ¿no? Sí. <laughs> Claro, you Spanish, excelente, muy bien, Gracias. me gusta. Uh, Vivian, hay tres razones por qué Juan quiere vivir en, en Orlando. Describe las razones. Porque muchas palmeras Obvio. y Disney World mm -hmm. y un elefante. ¿Cómo se llama el elefante? I don't know. Roger in English. Okay. Para una persona que habla inglés es Roger. Y Roger es un elefante normal o especial? Especial porque ¿Por qué? juega tenis. Oh, juega tenis contigo o juega tenis con Juan? Juan. Cada día o solo un poquito? ¿Todos los días o solo un poquito? Cada días. Correcto. Muy bien. Vivian, good job. Excelente. Mina, describe la situación. Um, hay un chico que se llama Juan y Juan quiere vivir en Orlando, Florida porque Juan uh, le gusta... Um, Disney World y los palmeros de Florida y Juan tiene un amigo en Florida que se llama Ro Rogelio y Rogelio es un elefante muy especial porque um, uh, Rogelio Juega tenis con Juan cada día. Oh, fantástico. Clase y celebración para Rogelio. Yay, Rogelio. Excelente. Es un elefante fenomenal porque juega tenis. Correcto. Ok, Abby, you ready to try it? Ok, I'll come back to you. William, you want to try it? I'll come back if you want. Hey, um, I really don't know. I was working out and I lost track of time. So. Oh, okay, we'll, I'll come back. <laughs> okay. uh, McKenna, you are, you ready to, to try it? So am I just saying the reasons why he wants to live there? Yeah. Yep. I'll try it in Why don't you do it in English first? So William and Abby can hear it in English and then you can do it in Spanish. Okay. There is palm trees, and there is Disney, and there is Roger the elephant. Those are the three reasons. And why is Roger the elephant special? Um, vive en Orlando. Vive That's en right. And there's another reason, too. He plays tennis. He plays tennis with Juan. 
Okay, try in Spanish, McKenna. Hay palmeras. Mm -hmm. um, le gusta Disney World. Correcto. Um, Roger, Roger, el, el, el fante vive, vive, vive en Orlando y how do you, wait, so juega is plays. Juega tennis. Excelente, tennis. McKenna. McKenna, you're doing great. Good job. Good yes, job. Sir. Okay, uh, who, uh, John, did you go? Did John go? I can't remember. John, you didn't go yet, did you? Uh, yeah. Okay. So, you ready to go or do you want me to come back to you? Can somebody say one more time and then I'll go after them. Okay, uh, let's try. Abby, you ready to do it? Okay, here, I'll, t I'll tell you. Okay, Juan quiere vivir en Orlando por tres razones. Razón número uno, hay palmeras. Razón número dos, Disney World. Y Disney World es su parque favorito. Razón número tres, es el elefante Roger vive en Orlando. Y Roger es su elefante favorito. Y we'll just go on here. Uh, Juan tiene un amigo que está de vacaciones en Orlando. Oh. Uh, Juan, describe la situación. Oh, you're muted. Oh, sorry. Uh, tengo un amigo uh, que está de vacaciones uh, conmigo. Correcto, conmigo, uh, perfect, sí. Contigo y, en Orlando. Y él se llama Kyle. Correcto. Y Juan, en tu opinión, ¿dónde vive Kyle? En tu opinión. Kyle vive en China. China, oh, posible. Chelsea, en tu opinión, ¿dónde vive? En Japón. Japón. Oh. Vivian, en tu opinión, ¿dónde vive? Alaska. Oh. Mina, en tu opinión, ¿dónde vive Kyle? You're muted. Kyle vive in Russia? Singapore. Mm. Singapore es la ciudad favorita de Kyle. Y ahora está visitando. Can you hear that in English? Está visitando Orlando, correcto? Está visitando Orlando, está de vacaciones en Orlando. Y Kyle tiene un amigo. Y el amigo se llama Juan. Y es interesante, una situación interesante. Chelsea, describe la situación con Kyle. Kyle vive en Singapore. Correcto. Vive en una casa o apartamento o un iglú. Un apartamento. Es correcto. Mm -hmm. En un apartamento grande o mini apartamento. Un mini apartamento. Correcto. Solo? No. Vive con? Dos personas. Un mosquito. El mosquito se llama Charles. Es un mosquito muy interesante. Y es un mosquito Charles, pero Charles no vive en Singapore. Charles está de vacaciones en Singapore. Charles vive en Hong Kong y está de vacaciones en Singapore. Ok, uh, Chelsea, describe la situación con Kyle. Porque sabemos mucha información de Kyle ahora. Sí, ok. Um, Kyle vive en Singapore 
pero no está aquí. Aquí. No. Allí. 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 Es pero, sí. Allí. Aquí. No está allí porque Kyle está en vacaciones. ¿Está en, de vacaciones dónde? En Orlando, Florida. ¿Con quién? Con Juan. Oh, excelente. Y describe la situación de Kyle en Singapur. Si Kyle vive en Singapur en un mini apartamento con, no sé, pero hay un mosquito, Charles, uh, vis visite. visite. Yeah, Charles visita. Visita. visita Singapur. Charles es un visitante. Sí, ok. Uh, ¿Dónde vive? ¿Dónde tiene su casa, Charles? Charles vive en Hong Kong. Correcto. Vive en Hong Kong en una casa y visita a Kyle en Singapur. Pero ahora Kyle no está. Kyle está en Orlando. Y Charles tiene, está solo en el apartamento. Mm -hmm. Charles está muy contento con la situación. Porque Kyle está en Orlando. Claire, describe la situación con Kyle. Uh, Kyle es amigo de Juan. Kyle um, vacación en Orlando. Kyle vive en un mini uh, apartamento en Singapur. Kyle uh, no porque Kyle tiene un visitor? visitante visitante Charles es un mosquito que vive en un casa de Hong Kong. Oh, excellent. Charles visita, visita. visita Kyle en Singapore. Oh, excellent. Muy bien, Charles. Charles, Charles es excelente. Es excellent. Muy simpático, correcto. Muy bien, Vivian, describe la situación con Kyle. Kyle es un amiga. Amiga is a girl. No. How do you make him a boy? Amigo. Amigo, correcto. Kyle vacaciones in Orlando, Florida. Mm -hmm. Solo o con otra persona? Uh, I don't know. Con Juan. Oh, yeah, yeah, yeah. Juan está en Orlando con Roger. ¿Y dónde vive Kyle? En Singapur. Correcto. ¿Vive en una casa o apartamento? En un apartamento con un mosquito. Oh, ¿y cómo se llama el mosquito? Charles. Charles. ¿Y Charles dónde vive? ¿Dónde tiene Charles su casa? Charles vive en China. Correcto. Hong Kong, China. Correcto. Excelente. Muy bien, Vivian. Amina, describe la situación con Kyle. Kyle es un amigo de Juan y es visit visitante. Visitante, correcto. Juan en Orlando. Uh, uh, Charles, no, Kyle vive en Singapore con un mosquito y uh, no, con un visit, visit, uh, visitor? Visitante. Ok, visitante. Y el visitante es Charles, que uh, es de vacación en la casa de Kyle. 
En el apartamento de Kyle. Sí, el apartamento. Mini apartamento. El mini apartamento de Kyle. Y um, Charles vive en Hong Kong. Correcto. Charles vive en una casa en Hong Kong. Kyle vive en un mini apartamento en Singapore. ¿Es Kyle un mosquito? No, Kyle es un chico. Pero Kyle tiene un amigo y el amigo es mosquito. Sí. Y el mosquito está de vacaciones en Singapore. Kyle está de vacaciones en... Orlando. Orlando, correcto. Muy bien. Uh, McKenna, do you want to try all that? Try what you got. Tell us what you got. Kyle es su amigo de Juan. Ajá. Kyle está en Hong Kong, China. Singapore. Charles is, vive en Hong Kong. El mosquito vive en Hong Kong. Charles vive en Singapore. Oh, so he está... Oh, so Kyle está en Orlando. Correcto. Um, y Charles, el mosquito, ¿dónde está Charles, el mosquito? Kyle vive en Singapore con un mosquitos. Correcto. Muy bien, excelente, good job. Claire, describe la situación con Kyle. Kyle es uh, amigo de Juan. Kyle vacacion, vacacion en Orlando con Juan. Kyle vive en Singapore en un mini apartamento. No vive solo porque es Visita Charles. Charles es visita de Kyle. Charles es un mosquito que, que vive en Hong Kong. Muy bien. Excelente, Clara. Muy bien. Ok. Let's try and put this all together and see what you guys can do now. Okay, hay un chico, el chico se llama Juan. Juan tiene tres casas. Tiene una casa en Honolulu. La casa en Honolulu es diferente porque tiene uh, personas, tiene gatos, tiene gorilas y un elefante. La casa en Birmingham es diferente porque tiene solamente mosquitos. La casa en Las Vegas es diferente porque tiene chicas. Juan quiere vivir en una casa en Orlando. Le gusta Orlando por tres razones. Razón número uno, Orlando tiene palmeras. Razón número dos, Orlando tiene Disney World, el parque Disney World. Razón número tres, Orlando tiene un elefante. El elefante se llama Roger o Rogelio. Roger es un elefante diferente porque Roger juega tenis. Roger, uh, Juan tiene un amigo. El amigo se llama Kyle. Kyle está de vacaciones en Orlando. Kyle tiene un mini apartamento en Singapore. Pero no está... Tiene un amigo en Singapore. El amigo es un mosquito. El mosquito se llama Charles. Charles vive en Hong Kong en una casa, pero Charles está de vacaciones en Hong Kong. Oh, no, Hong Kong, en Singapore. En el mini apartamento de Kyle. Correcto. Okay, so everybody gets your chance. 
to say as much of that as you can remember. And we'll just go down right down the list here. Start with Anthony. Okay. Start with Juan, I mean. No, as Anthony. Soy chico número uno y yo tengo tres casas. Casa número uno está en Honolulu. Y en la casa en Honolulu hay 22 22 Personas y animales. Dormitorios. Oh, dormitorios, sí, correcto. Ven, uh, siete para... Sí, dormitorios. Hay siete para gorilas, uh, siete para personas, uh, siete para gatos y un para el elefante, se llama Freddy. Y... Uh, Hay cuatro baños para personas y un baño pequeño para gatos. Y cada uh, cosa tiene su propio uh, dormitorio. Y hay un casa en Las Vegas y hay seis chicas, seis dormitorios. Tres cocinas y siete baños, y porque hay un baño para visitantes. Y el casa en Birmingham es solamente para mosquitos. Hay 22. Y ellos viven en un dormitorio grande. Uh, el dormitorio grande es para todos los mosquitos y su propia cama. Y uh, ellos co preparar preparan pizza en la cocina y hay dos uh, dos cosas uh, queso 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 y pepperoni uh, y uh, yo no uh, me gusta mi casas mis casas uh, yo Quiero vivir en Orlando por, uh, porque uh, hay palmeras, hay Disneyland y hay Rogelio, mi elefante favorito, vive allí. Y él es simpático y uh, nosotros jugamos, jugamos, jugamos tenis. Uh, tenis es nosotros uh, ju... deporte deporte favorita uh, y tú tienes una casa en el centro de México de la ciudad de okay, México just to, that'll take too long so just habla de Kyle <laughs> All right. it'll take too much time uh, yo tengo un amigo, uh, se llama Kyle, y él vive en Sing Singapore, en un apartamento pequeño, y él está de vacaciones en Orlando conmigo, y yo me digo Charles, too. Charles, también, sí. Uh, Y Charles es un mosquito y él vive en Hong Kong, pero él visita uh, al apartamento de Kyle, pero Kyle no está ahí porque Kyle está de vacaciones conmigo. Celebración, yeah, excelente, muy bien. Chelsea, describe la situación. Hay un chico, se llama Juan, y Juan tiene tres casas, y cada casa es un poco diferente por raciones diferentes. Um, sí. La casa en Honolulu hay 22 cosas, 
siete gatos, siete gorilas, siete personas y un elefante grande se llama Freddy y cada cosa tiene su propio dormitorio. Um, la casa en Birmingham uh, es un poco diferente porque hay 22 mosquitos viven en la casa en un dormitorio grande y hay un cocina para los mosquitos y preparan pizza porque es la comida favorita. Favorito. Favorito. Favorita. Favorita. Y ponen un poco pepperoni y mucho queso. Y la casa en Las Vegas es un casa normal. <ríe> uh, hay cinco chicas y cinco dormitorios y cinco cocinas y seis baños porque un baño extra para los visitantes. Pero uh, Juan no quiere las... No, no le gustan las casas y quiere vivir en Orlando porque um, hay tres razones razones correcto razones um, razón uno es hay muchos palmeros y otra razón es hay Disney World y razón tres es hay un elefante se llama Rogelio y Rogelio juega tenis y Juan y Rogelio juegan tenis um, cada ah, día. Cada, cada día. día. Correcto. Y es deporte favorito de Juan y Rogelio. Correcto. Uh, de Juan y de Rogelio. Oh, ok. Uh, y Juan tiene, uh, tiene uh, hay otro amigo se llama Kyle y Kyle vive en Singapur pero está de vacaciones en Orlando y Kyle vive en Singapur con un mosquito se llama Charles pero Charles no vive en Singapur vive en Hong Kong en una casa pero Charles está de vacaciones en Singapur en un mini apartamento de Kyle. Celebración. Yay, Chelsea. Uh -huh. Excelente. Vivian, describe la situación. Juan tiene tres casas, pero no le gusta. Juan vive en... Orlando, Florida, porque muchas palmeras y Disney World y elefante. Roger. Roger. Roger y Juan Huga Tennis. Kyle. Kyle is amigo de Juan. Kyle vacaciones in Orlando, Florida. Kyle vive in Singapore in un apartamento con un mosquito. What's the Charles. Okay. Charles. Okay. Charles visitante in Singapore, pero vive in China. Celebration. Muy bien. Where, uh, where do you live, Vivian, and how old are you? I live in 
Arizona and I'm 15. 15, all right, good for you. Do you take Spanish in another class? No, just this one. Just this one, you're doing great. Good job, love it. Okay, Mina, describe the situation. Um, hay un chico se llama, que se llama Juan y Juan tiene tres uh, casas. Uh, hay un, uh, hay un casa en Birmingham, en Las Vegas y en Honolulu, pero Juan no le gusta los casas. Juan quiere vivir en Orlando. Juan quiere vivir en Orlando porque um, Juan le gusta los palmeras. Uh, Disney World y Rogelio, el elefante, oh. que um, juega a uh, tenis con Juan um, cada da, días. Cada, cada día, correcto. A, cada día. Juan tiene un amigo en Orlando que está de vacaciones de de Singapore? That's perfect. From Singapore. De Singapore. Se llama Kyle. Y Kyle tiene una casa en Singapore. No, una mini apartamento en Singapore. Um, en el mini apartamento en Singapore hay un mosquito. Um, el mosquito se llama Charles y Charles, Charles está de vacaciones de Hong Kong. Um, where? How do you say where again? Donde. Donde. Um, uh, Char where? So, donde Charles. Tiene una casa. You did that great. Good job. Excelente. Muy bien. Celebración for Mina. Yay, Mina. Correcto. Uh, Claire, describe la situación. Juan es chico número uno. Juan tiene tres casas en tres países diferentes. Tres Juan ciudades. Tiene... Diferentes. Hmm? Honolulu es ciudad, Las Vegas es ciudad, Birmingham es ciudad. Tres ciudades diferentes. Juan, que, Juan no le gusta las casas. Juan quiere vivir en Orlando, Florida por, para tres... What's reasons? Razones. Razones. Juan quiere vivir en Orlando porque hay muchas palmeras y Disney World es aquí. También porque esta es un elefante. Es el, el elefante es Rogelio. Rogelio es un poco diferente porque Rogelio es muy simpática y Rogelio juega tenis con Juan. Tenis es Rogelio y Juan deporte favorito. Juan juega, juega tenis con, Rad, con Rogelio. Juan tiene un amigo que vacación en Orlando. Uh, el amigo se llama Kyle. Kyle vive en Singapur en un mini apartamento. Kyle no vive solo porque Charles visita Kyle en Singapur. Charles vive en Hong Kong y Charles es un mosquito. Celebración para Claire. Excelente. Muy bien. Where, now, your other friend, who's your other friend? Your other Rhode Island girl? 
What's Amanda? Yeah, she was in that school time. today, so I don't think she's. Oh. Well. Okay. Well, you tell her uh, we missed her tonight. I will. Okay. Okay, Abby, do you want to try it? Do you want to try it in English? Say, say what you can in English. John has three houses, um, one in Las Vegas, one in Honolulu, and one in Birmingham. He doesn't like those houses. He wants to live in Orlando. Um, For three reasons. Because it has palm trees and he likes to play tennis. With? With Kyle? The elephant. With the the elephant, elephant, Roger. And he also likes Disney World. And do you remember his other friend that's visiting him? Um, was it Kyle? Yeah, Kyle. And where does Kyle live? Kyle lives in... Where? Singapore. Singapore. Yeah, and he, he, does he live alone? Who does he live with? A mosquito. Good job. Good job, Abby. Yay, yay. Excellent. Okay, John, you ready to go? Yep. Okay, I'm so, One vive in Orlando. One vive in Casa in Orlando. Um... Juan is dos amigos. Juan tengo dos amigos. Amigo número uno es Roger. Roger es una elefante. Oh, wait. Roger un es elefante. Roger juega tenis con Juan. Amigo número dos es Kyle. Kyle lives, Kyle vive en Singapore con Charles. Charles es un mosquito. Okay, that's good. Good job, John. That's great. Good job. Celebración para Juan. John, yay. Excellent. Okay, William, you want to try it? Try it in English if you want. At least do it in English, but you yeah. can do it in Spanish if you want. Okay. Um, okay. There is a boy, and his name is John. Um, I really don't know. Okay. <laughs> like, honestly, uh, could you help well, me with something? Okay. Could, try it. McKenna, you want to try it? Um, sure. It is <laughs> is it okay if I just say a little bit? Say whatever you want, McKenna. Okay. Whatever you want. Um, I un chico. El chico se llama Juan. Juan. Juan quiere. Is that has? No. Quiere is wants. Wait. Tiene is has. Oh, yeah. Um. So. Juan tiene tres, tres casas en Honolulu, um, Birmingham, y Las Vegas. Um, quiere no le gusta, quiere... Vivir is live, wants to live. Okay, so... What I say, quiere vivir. Yeah. So quiere vivir in Orlando. Por qué? Por qué es palm, palm trees y 
a mi paneras um, le gusta Disney y um, Roger Roger el elefante um, Roger el elefante okay he, do you remember anything about Kyle um, yes Kyle vive in China vive in China Singapore Singapore. Charles El Mosquito vive in China. Okay. So, Kyle vive... Wait, Kyle es un amig, amigo. Say... Say... I don't know. Um, amigo de, de Juan. Correcto, that's right. That's all I remember. You are great, McKenna. Good job. You're getting better and better. Yes. Remember when you start out, you had it was really hard. It's I mean it's still hard, but you we can tell your Spanish is getting better. We love it. Okay, Gracias. you guys. Good job. There's no Spanish the rest of the week, but we'll do it a week from tomorrow at the normal time. There's a slight chance I won't make it back, but I'm pretty sure I will. So if I don't, it would be on Wednesday. But it's almost certain it'll be a week from tomorrow, in eight days, week from Tuesday, okay? William, you have a question? Um, where are you at and where are you going to be? Oh, I'm in Utah, but I'm going to Brazil. Oh, cool. Send me pictures from Brazil. I'll send you some pictures. I'll, I'm going to Iguazu Falls. I'll send you guys some pictures. Ooh, that's going to be beautiful. <laughs> yeah, it's really pretty. I haven't been there, so. Wait. Yeah. Yes. I, um, I'm on chapter seven of Patricia Va'a, California. Good job for you, Very Claire. Good. I love it. Good job. Wow. And then I have lined up La Perizosa Impaciente and um, Berto y sus buenas ideas. Good, good. Now, Claire, Berto is easier than Patricia. Probably. It is. I know it is. <laughs> so. So after you read Patricia, that's a lot harder and go to Berto, you're saying, oh, this is a lot easier for me. So <laughs> you'll just zip through it. Good. I'm proud of you. Good job. You. And Abby, are you still reading Capybara there? Good job. Copy. Oh, you're not a pair. Yeah, I don't know that book. So. Are those like Spanish books or something? Yeah, they're Spanish books. Yeah. Is also impaciente is a pretty good level. Is it good for you, huh? Yeah, that's that what my sixth grade class is doing in Spanish class. Good, good. I think Amanda already read the whole thing. <laughs> good. Wow, good job. All right, you guys. Okay. Thank you, Mr. Adios. Oh, Adios. I'll give you a lot of Gracias, Spanish. Profe. You guys are a great class. I love it. We'll Gracias. see you next week. Thanks, Thanks Mr. Ray. Okay, adios. Gracias.